ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಾಳ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು ಅವರನ್ನ ಕರಿಬೇಕಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಮಾಜಿ ಸಂಸದೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರಂತೆ ಆರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆದರೆ ನೀವು ಚುನಾವಣಾ ಕಣಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಬೇಕು ರಮ್ಯಾಗೆ ಮುಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಯಕರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದಲೇ ರಮ್ಯಾ ಅವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಬೇಕು ಅವರನ್ನ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಕೂಡ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಈಗ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಂಥ ರಮ್ಯಾ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಂಥ ರಮ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೇ ಬಿ ಅವರು ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಕಡೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸಂದರ್ಶನದ ಮುಖಾಂತರ ಬಟಾ ಬಯಲಾಗಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರ ಆಫರ್ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ರಮ್ಯಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ಸ್ ವೇ ಯೋರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇಸ್ were you hoping for a ticket from the congress party well they did offer me like six constituencies for the mla election saying that you know these are your options mm. and what would you like to do and i said i don't think i'm <clears throat> ready for it yet so yeah but i'm happy like you don't have to like really contest to sort of support a party you know you don't have to be yeah. in electoral politics like i did social media for them and um now i am you know sort of campaigning for them i think every 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 little thing that you do for the party in whatever little way you can is all, i mean also matters yeah. no but you yeah. i'm output head suresh uh, live nal join agidara news desk ninda suresh sir on the reetiyalli illi gamaniskolbekagirod ramya ramya avru ee reetiyalli rajya rajkarana ke entry kododakke offer galu kottidra idella sadhyakke aashcharya anta anusutta sir ee kshanakke ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಪ್ರಣುತ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಕ್ವೀನ್ ರಮ್ಯಾ ಅವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸ್ತಾರ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ಈಗ ಹುಟ್ಟಾಕಿದೆ ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಹಿನಿಗೆ ಅವರು ನೀಡಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಪ್ರಚಾರದ ಕಣಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸಿ ಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರ ಮನವಿ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಾವು ಕಳೆದ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮಂಡ್ಯ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೋಡತ್ತಿಗಳಾಗಿ ಅವತ್ತು ನಟ ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸುದ್ದಿ ಆಗಿತ್ತು ಈಗ ರಮ್ಯಾ ಅವರ ಮತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯ ರಿಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರಿಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಅನುಭವಗಳು ಆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಾದಂಥ ಅನುಭವಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಅವರನ್ನ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರ ನಾಯಕರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ನಟಿ ರಮ್ಯಾಗೆ ಆಫರ್ ಹೋಗಿತ್ತಂತೆ ಅವರು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರು ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದರು ಕೆಲವು ಮುಖಂಡಗಳ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಾಳೆಯೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಫರನ್ನು ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಅವರಿಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪ
ಇಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರಮ್ಯಾ ಅವರು ಹೇಳಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಅವರನ್ನ ಮೂಲೆಗುಂಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ರಮ್ಯಾ ಅವರು ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ರಮ್ಯಾ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಅವರ ನಡುವೆ ಒಂದು ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬಿರುಕು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತವೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂಥೇಳಿ ರಮ್ಯ ಅವರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ದೂರ ಸರಿದ ರಮ್ಯ ಅವರು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಯ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಚಾನಲ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಮಾತನಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಲ ಭಾವುಕರಾದರು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಲೆಗಸಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಪಾದಿಸಿದಂಥ ಹೆಸರು ಖ್ಯಾತಿ ಏನಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬೇಸರ ಅವರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದರು ಪದೇ ಪದೇ ಅವರು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು ರಾಜಕೀಯ ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕಾರಣ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳಿತ್ತು ಅಂದರೆ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ರೆಪೋ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಅವರು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಆಫರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ತಾವು ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳೋ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಆಸೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕಾರಣ ಧುಮುಕ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಏನು ಸ್ಕೆಚ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ವು ಆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಿರಾಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರಣತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು